今年的年夜晚很丰盛，是你大哥一手准备的。但是咱们丑话还是要说在前面，这餐年夜饭老大说花了两千元，你们一家出一半。老二，你们给你大哥一千块。另外水果、糖等那些零食就由我负责了，你们就不必分摊了。老二，你看你们是出现金还是直接转账？妈，你说的这是什么话呀？我怎么有点蒙圈呢？不是你说的，今年让大哥家准备年夜饭，我们来只管吃吗？怎么这年夜饭也实行伙食分摊 A A 制了？太突然了吧！这有什么好突然的？桌子上满满当当十几个菜，鸡鸭鱼肉、海鲜、油炸丸子、凉拌折耳根等，这都是大风刮来的吗？都是用钱买的呀，好几千块呢，所以这钱必须均摊。婆婆，你要是这样说，我就有点想不明白了。大哥和大嫂俩人的工作性质特殊，经常出差，基本上都是年底才回家。他们既没时间买年货，更没时间做年饭。我和你小儿子工作自由，当初是你提议，以后每年就再在我们家过年，年夜饭所有事情均由我们负责，大哥一家来吃饭就行。我们也理解，想着一家人不要计较，就是多几双碗筷罢了。所以从结婚到现在，每年除夕夜都是我们把饭菜做好了，你们一起来吃。我一分钱也没让大哥拿，怎么今年来大哥家吃年夜饭就要我们拿钱呢？这也有点太说不过去了吧？有什么说不过去的？你真是一点人情世故不懂呀！你大哥家今年刚买了一套四室两厅的大房子，今年来你大哥家过年，算是给新房热闹热闹。然后你们分摊伙食费，也是变着相的，算是给你大哥的乔迁红包了。婆婆，你这也太自作多情了吧？之前年年都是去我们家过年，今年就交给他们。我们人过去就行。我本来很开心，再也不用辛苦操持年夜饭了，就安心等着去吃现成。我还挺感动的。谁知道你现在又要搞这一出？再说大哥搬新房一定要给钱吗？我们今天拿了二瓶酒、一箱白酒、一件车厘子、两件苹果，还有两箱橙子，这些东西加起来也要两千元了，还不行吗？还非要给红包才行吗？我不管你怎么想的，反正这钱你今天就是说夏天来也要拿，饭菜你们都已经吃了。让你们拿钱了，又要还是耍赖皮了，一家人可不能这样干呀！行，你们就这样欺负我们，大哥大嫂，你们一句话也不说，看来也是默认了。这钱我认倒霉，我一会给大哥转过去，你放心吧。面对婆婆的无理要求，我不想大过年闹不愉快。我看着老公，他也看着我，觉得又好气又好笑。我又转头看看大哥和大嫂，他俩一脸平静，仿佛什么都没发生。我把钱转过去之后就回家了。但还是忍无可忍，对老公发起脾气。张强，你全程一声不吭，在你妈和你大哥大嫂面前连个屁都不敢放，眼看着他们一起欺负我，你到底是什么意思？我我我也不好说啊，一个是我妈，一个是我大哥，我夹在中间，你让我说什么？而且大过年的，我不想生气吵架，弄得一家人都不愉快。你就会说这些屁话，平时大道理一套套的，怎么到了你家人面前就成哑巴了？你说说，你妈真够可以的。之前年年在我们家过年，大哥他们一分钱不出，一样东西没带，都是一家三口空着手来吃，我都没介意。现在好了，就今年去他家吃餐饭，你妈还要我们分摊伙食，哪有这样的道理？早知道这样，我就打死也不去了。就那点饭菜，就两千元，而且还美其名曰给他们的乔迁红包。我今天是给你留着面子，不想大过年的跟他们吵架，但是真的是太气人了。你说怎么办吧？反正这钱我是花的太窝囊了。我必须想办法要回来，媳妇，我真对不起你，我也没想到会这样，不知道我妈是啥意思，突然会来这一出，而且钱都给了，你说怎么去要啊？还有啥意思？明显的就是偏心吗？就算是偏心，可总得有个好一点的理由吧？同样是你爸妈的孩子，他们为什么那么偏心你哥？媳妇，我知道了，可能就是我之前和你讲的那两个原因吧。我们家本是村里的，生了我和我哥，我们两人相差八岁。家里种植的那点粮食根本养活不了一家人。为了减轻家里负担，大哥为了让我上大学，选择辍学去打工挣钱了。我的大学学费都是我哥出的，所以我妈觉得很对不起我哥。是你大哥确实为了你读大学付出了不少，但是咱们结婚后也一直帮助和救济你大哥家呀。这些年送的东西也有个几万了，人情还的也差不多了，不能一直掐着一个事没完没了的说起来呀。我知道，不只是这一件事情、啊。你想想，当时大哥结婚时，我还在读大学，家里条件也差。大嫂家要十万彩礼，我妈只给了六万，嫂子家还陪嫁了十万过来，为这事大嫂一直耿耿于怀。后来大哥他们买第一套房子，我妈拿不出首付十万元，又是大嫂娘家借给他们
这一切让我妈始终觉得亏欠了大儿媳妇。而咱们结婚时，你要了二十万彩礼，我妈东拼西凑给弄齐了。这是大嫂觉得我妈太偏心，同样是儿媳妇，当年十万元都给不起，现在二十万连眼都不眨，就要我妈把当年欠下的四万彩礼补起她。我大嫂心里一直怪我妈，所以我妈现在是想招法的补偿大嫂呀。是可不能这样说，时代不同，条件也不同。你爸妈当年结婚才几百元的彩礼，我们和大哥大嫂结婚的年限差很多年，彩礼肯定上涨了。这又不是我自己定的，只是根据市场行情来的呀。我知道，但是悬殊有些多，大嫂心里一直解不开这个心结。我妈有感觉，欠了大儿媳妇一个人情，因此这么多年，我妈提议春节在我们家过，大哥俩人一分钱不拿，一样东西没买，我妈从不吭声。而我们昨天还买了差不多两千元的东西，她还要我们分摊伙食费。说实话，我心里也很不是滋味，但是我想想，确实有些亏欠大哥大嫂，不然这事就这样过去吧，也没多少钱的事。这不行。这哪跟哪呀？明明是两码事。再说大哥家有两个男孩子，而我们家只有一个女儿。每年婆婆给大哥家俩孩子的红包是每人一千元，而给我们家孩子的只有三百元。这些年下来也差不少了。行了，媳妇，这点小事就不要再计较了。咱女儿还小，以后收红包的机会多，她还不会用钱，给太多了，担心她拿去乱用。可我大哥家的孩子都大了，用钱的地方多。这个我可以不计较。但是上次婆婆过生日，我花了将近两万元给她买了个金项链，可一个月后发现那个金项链戴在大嫂的脖子上。我问婆婆，她的解释是这个东西太珍贵了，她一个老太太怕弄丢了，就太可惜了，所以就给大嫂正好合适。我虽生气，但东西是婆婆的了，她想给谁，我也不好说什么了。还有每年的过年红包，咱们都是包六千六百块，寓意六六大顺。可听说大哥他们只给一千块，还美其名曰月月平安。而且每次亲起来，公婆都是夸赞大哥俩口子、勤快孝敬老人。老大经常带他去医院做全身进行体检，还不用他出钱。不就一年去了那一次吗？而且去医院体检根本花不了多少钱，住院还有报销的。这点小事还好意思说呀？我知道有时候我妈确实做得过分了一些，但是我们做儿女的又改变不了她的性格，只能改变自己去适应。生气都是自己身体不舒服，所以我劝你要想活得自在，就要逼自己强大。谁家父母都拿一碗水端平，连我们的心脏长的地方还偏呢？你有那时间抱怨，不如去充实自己，默默的多挣钱。反正个人过个人的日子，看不惯可以装傻，实在忍不了别去就行了。我已经很想得开了，平时你妈妈的那些不公平行为，我都是睁只眼闭只眼。可没想到这次他们居然想出年夜饭实行 A 制，这种奇葩操作来，就是明晃晃的破坏家庭和谐。而且当年你哥结婚，你家付不起十万元的彩礼。那是你妈和你哥的责任，是他们亏欠大嫂，和我没关系。我俩结婚，彩礼的事情也和他们没啥关系。桥归桥，路归路，不能混为一谈。大哥他们买不起房，欠的情也不应该找我们。我俩买房的首付款也是我俩辛苦凑下来的，你爸妈也没出钱，所以他们的行为我也不想再忍了。以后过年我们各自过吧。至于你爸妈，我不欢迎他们来我家。今天这钱我认了，以后再也别想了。我也是有原则的。公婆不能因为对大儿媳妇有亏欠就拿捏我，这对我不公平。好的，媳妇，你说的这些我都理解，都明白。今天的钱给就给了，是过去就完，不要再纠结了。往后我都听你的安排。听到老公的这个态度，我心里好受多了。说实话，当儿女的最怕父母一碗水端不平，这不仅对儿女不公平，也会伤害孩子之间的感情，引起很多不必要的纷争。大家说我做的对吗